却只记得你温柔的侧脸。有太多的未知，太多美好在等着寻找。趁着阳光正好，微风不燥，向明天奔跑。在夏日离开之前。说的语言，没拍的相片，全都已已实现。在夏日离开之前，让我们再靠近点。每个难忘的瞬间，你都在身边，有你才完成了夏天。哎呀，稀客呀，你怎么来了？王上的事儿，你做的。你猜？我只是在完成我妈的遗愿而已。但你做了什么？你可以不支持我，你可以尽情的攻击我，为什么要把我妈的事情爆出来？<笑>另外，你什么时候变得这么清高？你以为你这样，我姐的死你就能拖得到干系啊？你觉得你这样做，跟网上的那些键盘侠有什么区别？杀人于无形。然后呢？啊，跑到我这儿来标榜你的无辜？你无辜吗？因为我可以明确的告诉你，但我就是想针对你，我想看到你愤怒。你现在是不是特别想打我，妈？可你有没有想过，我姐姐连愤怒的机会都没有？你凭什么呀？你不是想知道网上的事情是不是我做的吗？我实话告诉你，就算是我做的，你不应该受。叔叔，他们看来是想打持久战，不等林威回来，誓不罢休。上帝一切，自损八百，这种手段都能运用出来，他没把我们当家人。谁呀、啊？金星辰，林威的舅舅。来了，新闻的事儿你放出去了。对啊，我的手段你应该很清楚啊。蔡扫光，外号没白起，但凡阻碍你的，通通扫光。对，他要再不回来，遭殃的人可就是我了。现在所有的舆论压力都给到林卫那边，这难道不是你想？看到的局面吗？我想针对的是林卫呀。谁让你把我姐的事儿放出来了？金总啊，金总，怎么说你也算是一个老练的生意人了，这个也想要，那个也想要，天下哪那么多好事情都让你一个人占了？蔡永华，你他娘的玩老子是吧？现在，立刻
，马上把热搜给我撤下来，不让我让你好看。奖<笑>都丢了，你现在让我回岸边？金英珍，我也告诉你，我们俩在一条船上，就只能看着船停到哪儿。如果你想下船，你自己挑。所以您的意思是，这一切都是他造成的？这些年，他被仇恨蒙蔽了双眼，一心想把我踢出公司，现在成功了，怎么就不能放过我儿子？叔叔，这个起因，您方不方便跟我说一下？这么多人，太过分了吧！喂。你们一个个干嘛呢？围在人家家门口，哎哎、快走快走！这个记者，真是。师傅，你没事吧？我没事他们都冲灵卫来的。想想怎么应对吧？怎么应对？跟他们互喷吗？对他们喷灵卫，跟他们喷回去。等会儿，干嘛？我知道一个办法可以对付他们。快，你快分享给我。嗯。看我怎么喷他们。嗯不能这么耗下去，小苏，你，叔叔你,你没事吧？哎、你你坐下休息会儿，来，我坐会儿坐会儿。你照顾好自己就行了，其他交给我，菲菲替我照顾好他啊！放心，你交给我吧。师傅，我也来帮你。来人了，来人了，快快快快快！师傅，开门。你和林卫究竟是什么关系？他到底是不是你的家属？我是林卫的家属，问吧，赶紧。对于他弑母这件事情，你是抱以什么样的态度？林卫珊珊是否为了躲避舆论这件事，您知道多少内情？他在午夜梦回的时候，他不会感到害怕吗？他做这些亏心事？哎，我我特别好奇啊，你们有谁是这件事情的亲历者吗？还是你开了天眼知道这些细节的呢？还有林卫上山就是为了种十一里香，他没有在逃避什么，他害不害怕我不知道。但我知道你们恶意造谣，这就是你们不对。我现在去告你们，午夜梦回的就是你。抢我手机干什么你？你你在写什么？天道好轮回，昔日冉冉升起的投资界新兴现状惨不忍睹，你们这叫造谣，知不知道？把手机还我！我告诉你们，把手里的东西全部都给我删掉，然后道歉。这怎么就造谣了？我们是实事求是，住在这样的地方，小雨不能惨不忍睹啊！哎哎，那不是林卫，那不是林卫吗？我担心死你了，这不回来吗？快闪开！你快闪开！喂，林伟先生，你为什么现在才出现呢？您真的不是在回避眼下的言论吗？对啊，这么长时间，回答一个解释吗？解释一下，干什么的？啊？干什么？你们干什么的？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干什么？干算你们跑得快，太过分了！谢谢大家，林卫，那网上那些乱七八糟怎么回事儿？网上说的是事实，我妈妈去世，我有不可推卸的责任。不好了，不好了，不好了，不好了，不好了！村口来了好多车。
，好多记者呀！完了完了，严重啊！这怎么还没完没了了呀？啊、这些记者太过分了呀！不然我先离开这儿吧，也避免连累村子。儿子，跟爸回家吧。爸，好味咖啡现在不能跟我扯上关系。哎，不然去金娜家，我给他打电话。来我家也行。不用了。这些记者消息灵通，我不管去到哪儿，他们都会跟着。不能再连累你们了，我自有去处。我跟你一起。嗯这是我朋友的别墅，没有人知道，不会有人骚扰我们。现在拿来当避难所吧。这哪是避难所啊，这像度假一样。对不起啊，让你陪我一起经历这些。跟我还说这些啊？灵威，我知道过去的事儿可能是你一直不愿意揭开的伤疤，但是过去的你也是现在的你的一部分，不管你过去做了什么。那我后天回来再聊。好的。啊，你去哪儿啊？你去趟北京。啊好，林卫，稍等我一下。好，妈，你怎么来了？你一回国，行程安排的太满，根本没时间找家，我只能找到这里啊。林卫，我在电话里跟你说的事情，你想的怎么样？妈，我帮你找过一轮了，但资金在收紧，目前整个市场都比较谨慎。是我盲目扩张，导致现在资金链断裂。当初我就应该相信你说的，把心思放到商务模式的变革上，轻体量运营。是我冒进了。这不怪你，是振怀那个老狐狸，怂恿你融资，想要上市，方便他套现。只是目前这个情况，很少有投资公司愿意接盘。那你呢？如果以我的股份质押，你的基金能投吗？我知道了，我知道你有眼中，妈不怪你。妈，我还有一些现金，明天先到你账户。嗯。林总，咱们得抓紧时间了，后面的演讲来不及了。没事，那你先去吧。妈，你别担心，等我回来一起想办法。嗯。我去趟北京，后天就回来。我等你。嗯。嗯走了，拜拜。那下次再聊。好，拜拜，拜拜，林总，最近您辛苦了。蔡总还想约。后面事情推一推，我家里还有事。但是别但是了，就这么定了。送我去机场。林卫，我这儿出点问题，赶紧的，闭门会议。我家里还有事。我现在是你投资人，今天的事情你必须给我解决了。我们好味咖啡今天不是马上上市吗？现在资金链出了点问题，想问你。哎，我这边信号有点不太好，稍后我再回你吧。靳总，你高看我了。你儿子可是元气资本的，这种事情还得看你儿子呀。金总，我们一时也拿不出这么多钱，要不您再找林贝商量商量。
，滚！怎么死的？如果你答应他投资的话，他就不需要去喝酒、应酬、熬夜。死之前给你打了那么多电话，你为什么不接？你为什么不接？这杨成东能发生这种情况，他不会凶手吗？哎呀哎呀！啊，他一天到晚除了喝酒就是喝酒。你喝什么？你明明知道我姐身体不好，可我的少女在。你在凶什么？你把父子两个人亲手把我姐害死。小陈。小陈这么多个电话，我没法想象他当时有多绝望。假如我当时没有出差，那些电话我也都接到了，事情可能就不会发生了。那你跟 LP 签了不投亲的条款，为什么不出来解释一下呢？我知道你是不想我受伤害，但对我来说，伤害已经造成了。一个人抨击我，和一百个人抨击我，对我来说是一样。但我还是要谢谢你，谢谢你一直坚定不移的相信我，即使你对我的过去一无所知。我说过的嘛，我只相信眼前这个人。况且网络上那些评论，也就是打几个字儿的事儿，大多数都是盲目跟风，他们定义不了你。我相信你也是这么想的。我妈妈要是还在的话。他一定会很喜欢你的。或许真的到我该直接面对他的时候了。知道小苏和林薇现在咋样了？是啊，怪让人担心的。哎哎哎哎哎！你不是开会吗？村长开会。哎，要不我来主持吧。之前大家伙不愿意把后山的地
签给好味咖啡，那是因为还惦念着近月的心愿。可现在呢，灵卫亲口承认他害死了自己亲妈，我们还要向着这么一个不孝子吗？人都不在村里了，你说那么多话干嘛？你爱种啥种啥，不是倒茶水，你这这是啊。我跟林卫都相处了那么长时间了，我也不相信他能做出害死自己亲妈的事情。二姑，我的危机了，我先走了。哎哎，不能放小宝一个人在家里。村长，你别看我，我管不了。你想种啥种啥。哎，大伙儿，哎哎哎哎，哎，会还没开完呢。哎哎，大伙儿，哎，大叔，你听着说，哎，大叔，哎，哎，不是，淑月，嗯，起来啦，嗯，快点起来啦，干嘛呀？我昨天晚上找人压热，所以晚上都没怎么睡。哎呀，好不容易才压下去，不用压了，又上来了啊。不了，你看看，林卫用苏诗雨的号发了个道歉视频，现在直接冲上了榜一。大家好，我是林卫。我最近消失了一段时间，相信大家也知道，在我身上发生了一些事儿，所以我就正好，我就借此机会。我想跟我妈妈道个歉，对不起，对不起，我没能接到那些电话。我知道你有遗愿，那就是让武明山再重新开满十一里香。于是我回到了武明山，带着愧疚，开始种植十一里香。我永远不会原谅我做错的事情，可我也在决定，不再只盯着他看了。收购的事情呢，我们暂时先放一放。林董，您别激动，我只是道听途说。我我出去。靳总，要不然您解释一下，我觉得这里面一定有误会。靳星辰，你一定要把林薇逼死，你才满意吗？当年林薇把全部的家产抵押了出去，补了漏洞，他并非是冷眼旁观。<笑>能抵我姐的命吗？什么意思？我告诉你，秦星辰，只要我还活着，还是好味咖啡的董事长，你休想动林卫！你可省省吧！你看看你这副身子骨，你觉得你还能保得起吗？靳总，林林总，哎，林总，林总，你别吓我！林总，林总。你是老林的小舅子吧？我是他的老同学，想跟你聊聊他的病情。那不用跟我聊，我跟他一年前也没什么关系了，要聊跟他儿子聊。我知道你们家最近在闹矛盾，但是你们也不能对一个肿瘤患者的健康抱有这样的态度。我警告你，不能再刺激他了。哦，你敢把我爸气成这样，就别怪我对你不客气。林卫，哎呀，啊
好照顾你爸爸。肝都成这样了，还要喝酒？我说阿伯，少喝一点没事儿。上次说，上次还不止做过一次手术，为什么不告诉我？就三次，这不复发了吗？你不用担心。我这把年纪了，要是真不行了。还能早点去陪你妈，别胡说。从现在开始，你就好好休息，准备化疗。儿子，爸听你的。把愿望都拆。先说第一点，首先就是咱们看见小金村的视频，取得了非常亮眼的成绩，而且更重要的是，我们的直播数据比视频还要更好，尤其是十一里香的认养啊，预约已经排到明年了，哇，太棒了！第二点，我重点表扬两个人，第一个就是林卫，虽然他不在这里，但我还是要着重的说一下，他的直播。不仅帮助了我们十一里香，而且还把咖啡豆的销量也打上去了，价格也在稳步的上升。好，太棒了，太棒了。第二个人，大沙婶。哎，大沙婶家的腊肉啊，也打出了很好的品牌效应，销量很可观哦。那我家的鸡蛋也不错啊，还不是因为你们推广大沙婶的多一些？那是因为我的腊肉物美价廉。哎。我还没问你呢，你干嘛发弹幕说我胭脂手法不对啊？那我也是实事求是啊，你的手法就是不对，你能不能虚心接受，好好的进步嘛？啊，就算是这样，你也不……哎哎哎哎，你们干嘛呢？现在就开始勾心斗角，这才多大公司啊？斗角，你也可以理解为这是良性竞争。菲菲说的对，罗菲菲，在公司不许叫舅舅，叫进总监。哎哎。自从林董病了，小苏两头跑怪辛苦的。这段时间啊，幸亏有舒月和菲菲。所以啊，现在大家一定要顶住，多帮小苏啊挑挑担子。哦，对不起，我睡着了。啊，没事儿。没事儿。啊，说到哪儿了？那接下来我宣布一下今天最好的消息。刚才也说了啊，咱们这几个月的努力，让我们各方面的成绩都非常的好。
，那我呢也和 K 站的投资部门谈妥了投资。哎呀，哇，我一听这消息我彻底醒了。更重要的是，他们还承诺在内容方面以我们为核心，不会干涉我们任何的内容创作。好，太好了，太好了。但是有一个问题就是。K 站那边要求小时光公司必须要去北京，然后小金村这里只能作为一个分公司来发展。苏时雨必须去北京管理公司吗？这个问题也还没有这么着急要去决定，所以回去之后可以好好想一下。是怀念，竟然了，眼泪滴下。